இந்த நிமிடம் தொடங்கி ஒவ்வொரு நிமிடமும் உங்களுக்கு இரண்டாயிரத்து அறுநூறு அமெரிக்க டாலரை தரப்போகிறது ஒரு தேவதை என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஓய்வு இல்லாமல் இருபத்தி நான்கு மணி நேரமும் ஒவ்வொரு நிமிடமும் அந்த தேவதை உங்களுக்கு இரண்டாயிரத்து அறுநூறு அமெரிக்க டாலரை தருகிறது அதுவும் ஒரு நாளுக்கல்ல ஒரு ஆண்டுக்கல்ல இருபத்தோரு ஆண்டுகளுக்கு அப்போது உங்களிடம் எவ்வளவு பணம் சேர்ந்திருக்கும் கொடுக்கும் தேவதைக்கே அந்த கணக்கு தெரியாமல் போனாலும் ஆச்சரியமில்லை எதற்கு இதை சொல்கிறேன் என்றால் நிமிடத்திற்கு இரண்டாயிரத்து அறுநூறு டாலர் என்ற விகிதத்தில் இருபத்தோரு ஆண்டுகள் எவ்வளவு நிதி சேருமோ அவ்வளவு நிதிக்கும் இப்போதே சொந்தக்காரராக இருக்கும் ஒருவரை அறிமுகம் செய்து வைக்கத்தான் ஆம் உலகின் ஆக பெரிய பணக்காரர் என்ற பெருமையை தொடர்ந்து பதினோரு ஆண்டுகளாக பெற்றிருக்கும் அவர்தான் கணினி உலகம் என்ற வானத்தை வசப்படுத்திய பில் கேட்ஸ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு அக்டோபர் இருபத்தி எட்டாம் தேதி அமெரிக்காவின் சியாட்டோ நகரில் பிறந்தார் வில்லியம் ஹென்ரி கேட்ஸ் அவருக்கு இரண்டு சகோதரிகள் தந்தை ஒரு வழக்கறிஞர் தாயார் பள்ளி ஆசிரியை ஆரம்பத்தில் மிகவும் கூச்ச சுவாபம் உடைய பில் கேட்ஸ் தனிமையை அதிகம் விரும்புவார் எப்போதுமே ஏதாவது ஒரு சிந்தனையில் ஈடுபட்டிருப்பார் சக வயது மாணவர்கள் விரைவு கார்களையும் திரைப்படங்களையும் பற்றி எண்ணிக்கொண்டிருக்க பில் கேட்ஸ் மட்டும் எண்களை பற்றியும் அவற்றின் மந்திரம் பற்றியும் சிந்தித்துக் கொண்டிருப்பார் வாழ்க்கையில் வெற்றி பெற வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவருக்கு சிறு வயதிலிருந்தே துளிர்விடத் தொடங்கியது இரவு உணவுக்கு பிறகு குடும்பமாக சேர்ந்து பிரிட்ஜ் என்ற விளையாட்டை ஆடுவார்கள் எனவே ஒவ்வொரு இரவும் வெற்றி பெறுவதை பற்றியே நினைப்பார் பில் கேட்ஸ் அவருக்கு பதிமூன்று வயதான போது அவருடைய நண்பரான பால் அலனுடன் சேர்ந்து கணினிக்கான மென்பொருள் எழுத கற்றுக்கொண்டார் ரிஸ்க் என்ற கணினி விளையாட்டையும் உருவாக்கினார் தன் நண்பருடன் சேர்ந்து கண்ணியில் பல மணி நேரம் செலவிட்டு மென்பொருளில் உள்ள குறைகளை கண்டறிவார் பில் கேட்ஸ் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி மூன்றில் ஹார்வர்ட் பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்தார் அங்கு இருந்த காலத்தில்தான் கணினிகளுக்கு மென்பொருள் எழுத பயன்படும் பேசிக் என்ற மொழியை அவர் உருவாக்கினார் இரண்டு ஆண்டுகள் கழித்து ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்தில் தன் நண்பன் பால் அலனுடன் இணைந்து மைக்ரோசாப்ட் என்ற நிறுவனத்தை தொடங்கினார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஏழில் பட்டப்படிப்பை முடிக்காமலேயே ஹாவர்டை விட்டு வெளியேறி நிறுவனத்தில் முழு கவனம் செலுத்த தொடங்கினார் இல்ல கணினிக்கு தேவையான மென்பொருள்களை உருவாக்குவதில் இருவரும் கவனம் செலுத்தினர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எண்பத்தி ஒன்றில் ஐபிஎம் கணினிகளுக்கான எம்எஸ் டாஸ் என்ற ஆபரேட்டிங் சிஸ்டம் அதாவது இயங்கு தளத்தை அறிமுகம் செய்தார் அதன் சிறப்பை எடுத்து கூறி மற்ற கணினி தயாரிப்பாளர்களையும் எம்எஸ் டாஸ் இயங்கு தளத்தை பயன்படுத்துமாறு ஊக்கமூட்டினார் பில் கேட்ஸ் அது ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டு எண்பதுகளில் கணினிகள் பெருமளவில் விற்பனையாக தொடங்கின விற்பனையாகும் ஒவ்வொரு கணினிக்கும் அதன் இயங்கு தளத்திற்கான லைசன்ஸ் கட்டணம் கிடைப்பதால் மைக்ரோசாப்டின் வருமானம் நாளுக்கு நாள் உயர்ந்து கொண்டே போகிறது மாறிவரும் உலகில் மாறாதிருப்பது மாற்றம் ஒன்று மட்டுமே என்ற சொற்றொடர் கணினி உலகத்துக்குத்தான் மிகவும் பொருந்தும் அதை உணர்ந்துதான் போட்டியை எதிர்பார்த்து மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனமும் புதிய புதிய மென்பொருள்களை உருவாக்கிக் கொண்டே இருக்கிறது ஐபிஎம் கணினிகளுக்கு போட்டியாக மவுஸ் கொண்டு இயக்கும் ஆப்பிள் கணினிகள் அறிமுகமான போது அது மிகவும் பிரபலமடையும் என்று அனைவரும் எதிர்பார்த்தனர் உலகின் மொத்த கவனமும் ஆப்பிள் பக்கம் திரும்பிய போதும் அசரவில்லை பில் கேட்ஸ் அசுர வேகத்தில் மைக்ரோசாப்ட் விண்டோஸ் என்ற இயங்கு தளத்தை அறிமுகம் செய்தார் அது இமாலய வெற்றி பெற்றது அது மட்டுமா தொன்னூறுகளின் தொடக்கத்தில் பிரபலமாக தொடங்கியிருந்தது இணையம் அந்த இணையத்தில் உலாவர உதவும் நெட்ஸ்கேப் எனும் மின்பொருளை தயாரித்து விற்பனை செய்தார் மார்க் ஆண்டர்சன் என்பவர் இணையத்தின் எதிர்காலத்தை நன்கு புரிந்து கொண்ட பில் கேட்ஸ் அந்த மின்பொருளை விலைக்கு வாங்க விரும்பினார் ஆனால் அதை விற்கவோ மைக்ரோசாப்டுடன் இணையவோ மார்க் ஆண்டர்சன் மறுக்கவே மீண்டும் தன் மந்திரத்தை நிகழ்த்தி காட்டினார் பில் கேட்ஸ் நெட்ஸ்கேப்புக்கு இணையான இன்டர்நெட் எக்ஸ்பிளோரர் என்ற இணைய செயலியை உருவாக்கி அதனை புதிய கணினிகளுடன் இலவசமாக விநியோகம் செய்தார் அதனால் விலைக்கு விற்கப்பட்டு வந்த நெட்ஸ்கேப்பின் இணைய ஆதிக்கம் மங்க தொடங்கியது அது மாதிரியான விற்பனை தந்திரம் முறையற்றது என்று மைக்ரோசாப்ட் மீது நீதிமன்றத்தில் பல வழக்குகள் தொடரப்பட்டன 
ஆனால் பில்கேட்ஸை அசைக்க முடியவில்லை என்ன வந்தாலும் பில்கேட்ஸுக்கே வெற்றி கிடைக்கும் ஏனென்றால் பில்கேட்ஸின் போட்டியாளர்கள் குறிவைப்பது பெரிய பெரிய நிறுவனங்களை ஆனால் பில்கேட்ஸ் குறிவைப்பதோ சாமானியர்களை என்று கூறுகிறது ஒரு குறிப்பு ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று ஒன்பதில் பிஸ்னஸ் அட் த ஸ்பீட் ஆஃப் தாட் என்ற நூலை எழுதினார் பில்கேட்ஸ் இருபத்தைந்து மொழிகளில் மொழிபெயர்க்கப்பட்டு அறுபது நாடுகளில் விற்பனையாகிறது அந்த நூல் அதற்கு முன் அவர் எழுதிய த ரோட் அஹெட் என்ற நூலும் அதிகமாக விற்பனையானது இரண்டு நூல்கள் விற்பனையிலிருந்து கிடைக்கும் முழு தொகையையும் அறநிதிக்கு வழங்கியிருக்கிறார் பில்கேட்ஸ் மெலிண்டா பிரெஞ்ச் கேட்ஸ் என்பவரை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று நான்காம் ஆண்டில் மணந்து கொண்டார் பில்கேட்ஸ் அவர்களுக்கு மூன்று குழந்தைகள் பில்கேட்ஸும் மனைவியும் இணைந்து பில் அண்ட் மெலிண்டா கேட்ஸ் அறக்கட்டளையை நிறுவி இதுவரை சுமார் இருபத்தி ஏழு பில்லியன் அமெரிக்க டாலரை சமூக நலப்பணிகளுக்காக வழங்கியிருக்கின்றனர் குறிப்பாக உலக சுகாதாரம் கல்வி தொழில்நுட்ப வளர்ச்சி ஆகியவற்றுக்கு அந்த நன்கொடை பயன்படுத்தப்படுகிறது இன்னும் சுமார் பத்து ஆண்டுகள் மைக்ரோசாப்டின் தலைமை பொறுப்பில் இருந்துவிட்டு அதன் பிறகு தனது தொன்னூற்று ஐந்து சதவிகித சொத்தை அறப்பணிகளுக்கு கொடுக்கப் போவதாகவும் கூறியிருக்கிறார் உலகின் ஆகப்பெரிய பணக்காரரான பில் கேட்ஸ் மைக்ரோசாப்ட் நிறுவனத்தின் கடந்த ஆண்டு வருமானம் முப்பத்தாறு பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் எண்பத்தைந்து நாடுகளில் ஐம்பத்தி ஐயாயிரம் பேர் வேலை செய்கின்றனர் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து எழுபத்தி ஐந்தில் அந்த நிறுவனத்தை தொடங்கிய போது பில் கேட்ஸின் கனவு ஒவ்வொரு இல்லத்திலும் ஒவ்வொரு மேசையிலும் ஒரு கணினி இருக்க வேண்டும் என்பதுதான் சுமார் முப்பது ஆண்டுகளில் அவரது கனவில் பெருமளவு நனவாகி இருக்கிறது கனவு காண்பவர்களால் வானத்தை வசப்படுத்த முடியும் என்பதற்கு இன்று நம்மிடையே வாழும் ஒரு உதாரணம் பில் கேட்ஸ் பட்டப்படிப்பை முடிக்காத அவரால் வர்த்தக துறையில் உலகின் மிகப்பெரிய வெற்றியை சந்திக்க முடிந்திருக்கிறது அவரை போல் சாதிக்க முடியாவிட்டாலும் தொலைநோக்கு தன்னம்பிக்கை விடாமுயற்சி சாமர்த்தியம் ஆகியவற்றை ஆயுதமாக கொண்டால் நாம் விரும்பும் வானத்தை நம்மாலும் வசப்படுத்த முடியும் வசப்படுத்தி தொண்ணூற்றாறு புள்ளி எட்டு கேட்டாரே பரவசம் 